E il 1974 il Cleveland Art Museum ha appena acquistato per ben un milione di dollari un dipinto attribuito ad uno dei più importanti pittori tedeschi del Rinascimento, Matthias Grunewald. Un'opera che è passata di mano in mano da diverse collezioni private e ha anche subito un restauro. Un'opera che rimane ammirata dai visitatori per anni al museo fin quando fa scattare qualcosa in un critico d'arte che ne mette subito in dubbio l'autenticità. Diventa uno dei casi di falso più famosi della storia del Novecento. È l'inizio della riconsiderazione del tema fra critici, curatori e professionisti museali. Io sono Clelia e oggi vi racconto qualcosa in più sui falsi nella storia dell'arte. E se anche tu come me sei appassionato d'arte, viaggio e mercato, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Naturalmente il caso del Museo di Cleveland degli anni 70 è allarmante, come lo sono state però nel tempo molte attribuzioni di opere a grandi maestri che in realtà non le hanno neanche mai viste. C'è però da fare una distinzione quando parliamo di falsi, fra attribuzioni sbagliate di un'opera e vere e proprie imitazioni contemporanee create e vendute con l'idea di speculare. Partiamo immediatamente da un concetto elementare di mercato. Come in ogni altra attività commerciale, la truffa dell'arte si basa su una legge della domanda e dell'offerta. La crescente domanda da parte di collezionisti e musei di quadri di noti maestri può portare ad una carenza di opere sul mercato. I dipinti interessanti diventano nel tempo relativamente rari e i prezzi elevati rendono molto allettante per un truffatore entrare nel mercato per soddisfare la domanda. Va da sé che la truffa nel mondo dell'arte non è un fenomeno moderno. È evidente però che il problema è cresciuto negli ultimi cent'anni circa. Di anno in anno infatti un alto numero di opere è stato messo in vendita sotto attribuzioni ingannevoli. Il rischio di acquistare opere non originali è un problema ovviamente per chi compra, poiché rischia di pagare a caro prezzo lavori che sono privi di valore. Ma le contraffazioni sono problematiche anche per i mercanti d'arte, che rischiano sostanziali richieste di risarcimento da parte di clienti arrabbiati. Quindi per prevenire il problema i galleristi d'arte seri fanno di tutto per evitare di comprare e vendere opere d'arte che sono dubbie e si aiutano anche grazie alla ricerca e all'autenticazione. Ma facciamo finta che io sia un artista d'accademia e voglia, diciamo, esercitarmi nel ricreare la Mona Lisa di Leonardo. Posso essere definito un falsario? Ovviamente no, quindi cerchiamo di capire insieme dove sta la differenza. La contraffazione può essere definita come la fabbricazione, con un intento fraudolento, ai fini quindi della vendita, di un'opera d'arte nello stile di un noto artista. È essenziale quindi che l'intento sia disonesto. Infatti è legale fare copie per uso privato oppure dipingere nello stile di un pittore noto, mentre il quadro viene trasformato in un falso solo quando deliberatamente presentato e quindi messo in vendita come originale. Quello è illegale. Ci sono poi situazioni nella storia dell'arte che fanno un po' sorridere e riflettere. Per esempio anche in altri video vi ho raccontato che a volte chiunque potrebbe avere difficoltà nel riconoscere un Brack da un Picasso se non fosse per la firma sulle loro opere. Oppure a proposito di firma un caso famoso è quello del pittore francese Maurice de Vlamnik che decide per esercitazione di letto di creare un'opera nello stile di Cézanne, che anni dopo, a causa di una firma forgiata da un mercante, arriva punto fino a Cézanne, che addirittura lo riconosce e la autentica come proprio. E così potremmo parlare delle influenze di artisti come Manet sui primi lavori di Monet, oppure della storia del Michelangelo, che imita una scultura di Cupido e la vende ad un mercante che la modifica leggermente e la rivende come statua romana. I casi sono molti, ma di certo vanno fatte delle distinzioni. Ci sono infatti almeno tre categorie differenti di falso in arte. Il primo è la copia di un originale. Se l'originale può essere identificato, il falso sarà ovviamente relativamente facile da scoprire. Si dovrebbe tenere presente tuttavia che l'artista potrebbe aver prodotto diverse repliche, cioè più di una versione della stessa opera. La Mona Lisa di Leonardo per esempio è stata riprodotta in mille diverse forme, più o meno simili all'originale, e dopo il furto del 1911 in realtà in America ne sono state trovate diverse copie che erano state vendute anche a grandi collezionisti, raccontando loro che quella tornata al Louvre era solo una copia e che invece l'originale era proprio quella che era nelle loro mani. Mentre alcune persone possono essere ingannate da una frode del genere, in genere 
ovviamente falsi così diciamo palesi di questo tipo trovano un mercato davvero limitato. Ci sono poi quelle che in linguaggio tecnico artistico letterario vengono chiamate pastiche. In questi casi elementi di due o più opere vengono messi insieme in un nuovo lavoro. Questo genere di falsi ovviamente è più difficile da scoprire perché gli originali possono essere più difficilmente riconosciuti. Uno dei falsari del Novecento più famosi in questa categoria si chiamava Anne van Merken, un artista olandese geniale dal punto di vista della contraffazione. La caratteristica dei suoi falsi è sempre stata quella di ideare delle opere del tutto nuove. Non ha mai fatto una copia di originali, ma ha sempre creato nello stile di Vermeer, mettendo insieme diversi elementi delle sue opere, del suo stile, e addirittura utilizzando i materiali, e ad esempio i pigmenti di colore o le tele, del suo tempo. Questo l'ha reso ovviamente uno dei falsari più famosi, ma anche più pericolosi di sempre. La terza categoria è quella delle composizioni indipendenti, eseguite nello stile dei maestri, ma senza dei prestiti, diciamo, diretti. Il problema più forte di questa categoria è che spesso si tratta di opere che sono state create ad esempio dai pupilli dei grandi maestri o dalle loro scuole, quindi in alcuni casi è più un problema di attribuzione successiva che di vera e propria contraffazione, tranne che siano spacciati fin dai primi tempi come originali del maestro. In molti casi ciò che dovrebbe prevenire l'attribuzione sbagliata di un'opera è, se ci pensiamo, la firma, ma anche quella può essere contraffatta. Ad esempio si racconta di un'opera, un paesaggio, di Lucien Pissarro, figlio dell'impressionista Camille Pissarro, che per anni è stata messa in commercio come opera del padre a causa del cambio di nome nella firma. Si è scoperto poi che il mercante francese che aveva messo in commercio questa come altre opere aveva addirittura un intero magazzino di opere non firmate che andava attribuendo in base allo stile e alle esigenze del mercato in quel momento. Ma non siamo più nell'Ottocento e oggi i mezzi per scoprire un falso, grazie alle analisi tecniche, sono molti di più, quindi vanno sfruttati e non dobbiamo considerare la firma come unico o più rilevante punto di partenza. Ovviamente anche i documenti di accompagnamento di un'opera, come ad esempio l'autentica nel tempo, è sempre più difficile falsificarli. Vi racconto però del caso David Stein degli anni 70 in America. Si tratta di un artista e falsario francese che è stato incastrato più volte per via della falsificazione di opere di Chagall, Matisse, Braque e altri, insieme alla moglie. Ad incastrarlo è stata la prima volta, e la più importante, la fretta. Si racconta infatti che abbia venduto un'opera ad un collezionista americano dicendogli che avrebbe dovuto attendere l'arrivo della documentazione di accompagnamento dell'opera dalla Francia. Il collezionista non contento rimanda la consegna del denaro fino all'arrivo dei documenti. Quindi Stein, in ansia per chiudere la vendita, consegna i documenti, ovviamente falsificati e firmati, a nome di un noto critico francese nel tempo di meno di due giorni. Quindi fa insospettire il collezionista perché ai tempi non erano diffusi né il fax né tantomeno le consegne il giorno dopo da una parte all'altra del mondo e Stein viene incastrato. Da lì si scoprono molte altre contraffazioni e va a finire in carcere prima in America e poi in Francia ma si racconta che non smetterà mai di falsificare opere. Chiudo questo racconto di oggi con le ultime due tipologie di falsificazione, quelle in cui si termina un'opera che un artista ha originariamente lasciato incompiuta o per mancanza di interesse o di tempo, e soprattutto con la morte dei più grandi artisti, quando purtroppo il mercato comincia a richiedere le opere, ma ovviamente le risorse sono limitate dal fatto che l'artista è venuto a mancare e quindi alcuni eredi potrebbero trovare intelligente completare le opere dell'artista che sono state lasciate incompiute per poter immettere altri lavori sul mercato. Ovviamente è anche questa una pratica di falsificazione, anche se l'opera era stata originariamente pensata o iniziata dall'artista. Infine, alcuni restauri portano all'alterazione totale dell'opera, che potrebbe talvolta confinare con la falsificazione. Fammi sapere nei commenti se il tema dei falsi nella storia dell'arte attira anche te, come me, e ti suggerisco di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video legati ad arte, viaggio e mercato, ma soprattutto di dare un'occhiata al mio video sui più famosi furti d'arte e a quello sui cantanti e attori che sono anche artisti. Grazie e alla prossima!